greet you all uh, welcome to my channel again myself Foggy Croy <coughs> and the mathematics I can so <coughs> you know last video upload a chain or the other joy I'm over study related he bought karte hain uske bahar to kuch baat nahi karte kyunki dekho ye <coughs> mathematics uh, subject aisa hai uska syllabus bhi thoda fast hai theek hai na just one minute <coughs> syllabus bhi thoda fast hai aur iske liye jo hai hum log ko bahut mehnat karna padega agar mujhe hum log ko ye uh, 100 ke upar ye 100 ke upar kaise mark aayega 190 ke upar ya fir 100 marks अगर अचीव करना है तो हम लोगों को तो मेहनत तो करना पड़ेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस तो सॉल्व करना पड़ेगा यहां पर ओके तो यहां पर देखो ये जो हम लोगों ने पिछला जो लास्ट वीडियो है उसमें देखो डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन सॉल्व किया था और लास्ट में जो है ये कंपोजिट फंक्शंस है ये इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ठीक है कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या है जैसे तीन सेट होगा है this is just like that. ये तीन सेट होगा कंपोजिट फंक्शन ये तीन सेट होगा ए बी सी ठीक है अब ए और बी के बीच एक फंक्शन एफ बी और सी के बीच दूसरा फंक्शन जी ठीक है हम लोगों ने ये जो लेक्चर नंबर आई थिंक 4 उसमें हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन भी डिस्कस किया था बहुत इलैबोरेटली हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें थोड़ा देखना कि हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लिया है ठीक है उसमें ये कंपोजिट फंक्शन को कैसे हम लोगों ने ये एक्सप्रेस किया है कैसे कंपोजिट फंक्शन बनता है वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया था ठीक है तो जैसे यहां पर एक f एक फंक्शन है a to b and g is another function from b to c ओके okay? hmm? f सज दैट a to b g सज दैट b to c here we can see g सज दैट b to c so <coughs> if we take another function from a to c directly just like your transitive property of the relation actually है? so अगर transitive relation इसमें अगर इन ये ऐसे direct C में जाए ऐसे direct अगर C में चले जाए तो हम लोग को एक नया function introduce करना पड़ेगा उसका नाम है क्या composite function जैसे G compose F जैसे देखो यहाँ पर G compose F A to C directly हम लोग चले जाते हैं कैसे आया है कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया है वो थोड़ा देख लो लेक्चर नंबर 4 पूरा क्लियर हो जाएगा ठीक है तो g कंपोज f a to c इसको बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं कि g कंपोज f of x equals to g of f x यू कैन सी ये आउटपुट्स हैं g of f x g of f x g of f x ये सब आउटपुट है ठीक है तो इसका आउटपुट यहां पर मिलेगा फिर ये मिलने के बाद ये दोनों सेट जब कंसीडर करोगे तो ये हो जाएगा इनपुट सेट उसका आउटपुट यहां पर मिलेगा ठीक है तो पहले मुझे क्या करना है पहले ये दो सेट सोचना है ये सेट बाद में सोचेंगे हम लोग ठीक है तो इसका जो इनपुट है ये इनपुट है इसका आउटपुट यहां पर मिलेगा ठीक है अब मिलने के बाद ये कैंसिल हो गया अब ये इनपुट हो गया इसका ये इनपुट है उसका आउटपुट कहां पर मिलेगा इस सेट में मिलेगा कैसे एक्सप्रेस होता है ये देखो ये पूरा बनाया गया है स्ट्रक्चर ठीक है तो पहले f फंक्शन a to b g फंक्शन b to c दो अलग-अलग फंक्शन डिफरेंट फंक्शंस विल बी गिवन आफ्टर गेटिंग दिस टू डिफरेंट फंक्शंस द कंपोजिट फंक्शंस कैन बी डिफाइंड एज g कंपोज f फ्रॉम फर्स्ट सेट टू लास्ट सेट दैट मींस a to c एंड इट कैन बी डिफाइंड एज g कंपोज f of x इक्वल्स टू g of f x यू कैन सी g of f x सब आउटपुट देखो यहां पर इस फॉर्म में ही है g of एफएक्स लेक्चर नंबर 4 देखो ये हम लोग ये लेक्चर नंबर 4 का भी हम लोग के लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वहां पर तुम लोग लेक्चर नंबर 4 का भी ये वीडियो पूरा देख लेना देखना पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा ठीक है अच्छा यहां पर देखो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया है ये सॉरी कलेक्ट किया है ये कंपोजिट फंक्शन के लिए तो एक के बाद एक हम लोग यहां पर कोशिश करते हैं कि सॉल्व कैसे होता है हम यहां पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर बोला गया कि fx equals to जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो इफ fx equals to 2x plus x square and gx equals to x cube 
then find find f of then find g compose f of x it means ये क्या निकालना है तुम्हें g of f x निकालना है g compose f x मतलब क्या है g of f x तुम्हें यहाँ पर निकालना है आंसर ओके तो हियर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं ओके f x यहाँ पर क्या दिया हुआ है f x equals to two x plus x square और g x दिया हुआ है क्या x cube ठीक है अब g of f x g of पूरा चीज जो है एक्स हो गया जी ऑफ एक्स तो जी ऑफ एक्स क्या है एक्स क्यूब तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स एक्स के जगह यहाँ पर क्या है टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये x दैट इज ट्वाइस x प्लस x स्क्वायर होल क्यूब देखो x क्यूब है तो अगर यहां पर x होगा तो वहां पर x क्यूब होगा अगर यहां पर x के जगह सपोज 1 है तो 1 क्यूब होगा x के जगह पर 2 है 2 क्यूब 3 है 3 क्यूब यहां पर x के जगह 2x प्लस x स्क्वायर है दैट मींस दिस होल थिंग होल क्यूब ओके सो दैट मींस आफ्टर दैट a प्लस b होल क्यूब फार्मूला सो दैट इज ट्वाइस x होल क्यूब प्लस थ्री इंटू ट्वाइस एक्स होल स्क्वेर इंटू एक्स स्क्वेर प्लस थ्री इंटू ट्वाइस एक्स इंटू एक्स स्क्वेर होल स्क्वेर एक्स स्क्वेर होल क्यूब एट एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू फोर एक्स स्क्वेर इंटू एक्स स्क्वेर प्लस सिक्स एक्स इंटू एक्स टू दी पावर फोर प्लस एक्स टू दी पावर सिक्स ना यू कैन राइट द आंसर हियर ना यहाँ पर क्या होगा देखो एट एक्स क्यूब प्लस ट्वेल्व एक्स टू दी पावर फोर प्लस सिक्स एक्स टू दी पावर फाइव प्लस एक्स टू दी पावर सिक्स तो ये होगा किसका आंसर जी ऑफ एफ इसका आंसर तो जी कंपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस वन दिस आंसर 8x cube plus 12x to the power 4 plus 6x cube plus x to the power 6. Two marks के लिए बहुत important है इस type का questions. Okay? Two mark का आता है. CBSE में two mark का आता है. हम्म. और state board में भी two marks का ही आता है. तो ये दो mark के लिए बहुत ज़्यादा important है ये सब questions. Okay? Basic level का questions. Okay? अच्छा. तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले क्या क्या है जी एफ एक्स और जी एक्स टू डिफरेंट फंक्शन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है उसके बाद तो मैं निकालना था क्या जी ऑफ एफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स मतलब क्या है जी कॉम्पोज एफ ऑफ एक्स जी कॉम्पोज एफ ऑफ एक्स मीन्स जी कॉम्पोज एफ ऑफ एक्स मीन्स जी ऑफ एफ एक्स ओके जी ऑफ एफ एक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया है जी ऑफ एफ एक्स अब जी ऑफ एक्स एक्स के जगह क्या लिखा हुआ है एफ एक्स लिखा तो एफ एक्स तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है टू एक्स प्लस एक्स के तो एफ एक्स के जगह हम लोगों ने टू एक्स प्लस एक्स कर ले लिया उसके बाद g of x क्वेश्चन में दिया गया है कि g of x equals to x cube g of x x ठीक है तो g of x मतलब यहाँ पर x होगा तो x cube होगा यहाँ पर g of x x के जगह ये पूरा चीज लिखा हुआ है that means whole thing whole cube x के जगह ये आएगा whole cube फिर उसके बाद तो a plus b whole cube का फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ किया simple थी okay then the next question next question लिखो ये लिख लो ठीक तरह से उसके बाद आओ उसके बाद उसके बाद क्या है यहाँ पर भी सेम ही है एक ही सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन है देखो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री एंड जी एक्स इक्वल्स टू थ्राइज एक्स माइनस फोर ओके सो यहाँ पर फाइंड F compose G, F compose G of X, और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं F compose G अगर G compose F of X को G of F X लिखते हैं तो F compose G को क्या लिखेंगे F of G X, serial wise आएगा ना देखो G compose F देखने G सामने F बाद में यहाँ पर F compose G देखने से F सामने G बाद में ओके तो देखने से G of F X, ओके now 
एफ एक्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस थ्री एम जी एक्स क्या दिया हुआ है यहाँ पर थ्री एक्स माइनस फोर हो गया तो यहाँ पर देखो एफ एक्स और जी एक्स मिल गया अब देखो यहाँ पर नाउ क्या निकालना है तुम्हें जी एफ ऑफ जी एक्स सो एफ ऑफ जी एक्स एफ ऑफ जी एक्स ये तो जी एक्स के जगह में देखो ये चीज लिख सकते हैं कि थ्री एक्स माइनस फोर लिख सकते हैं देखो जी एक्स के जगह में हम लोगों ने ये लिख लिया है लिख सकते हैं अब एफ ऑफ एक्स ये पूरा चीज यहाँ पर एक्स है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है इसलिए हर एक जगह देखो एक्स स्क्वायर एक्स दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एक्स के जगह में क्या है थ्री एक्स माइनस फोर देट मीन्स वन देखो एक्स स्क्वायर देट मीन्स थ्री एक्स माइनस फोर फोर स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स देट मीन टू इंटू थ्री एक्स माइनस फोर माइनस थ्री राइट सो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर नाइन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर एक्स प्लस सिक्सटीन प्लस सिक्स एक्स माइनस एट माइनस थ्री देट मीन्स नाइन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फोर इधर एट दर इज माइनस एटीन एक्स प्लस सिक्सटीन माइनस इलेवन दर इज प्लस फाइव ये होगा किसका आंसर एफ ऑफ जी एक्स तो एफ ऑफ जी एक्स मतलब क्या है एक ही बात है एफ कॉम्पोज जी ऑफ एक्स तो इसका आंसर क्या मिला नाइन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस फाइव वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू मार्क्स के लिए आराम से उसको भी तुम लोग अचीव कर सकते हो ये क्वेश्चन जो है हम्म है कि नहीं है अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है फोर मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है सब बोर्ड के लिए ही इंपॉर्टेंट है ठीक है कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है जो हर एक जगह इंपॉर्टेंट होता है वो सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो या कुछ भी हो कुछ टाइप का क्वेश्चन होता है जो कि हर एक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है ठीक है ऐसा कोई नहीं है कि जैसे स्टेट बोर्ड अलग है सीबीएसई बोर्ड अलग है ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन पैटर्न का डिफरेंस होता है यहाँ पर सीबीएसई में एक पैटर्न का क्वेश्चन होता है स्टेट बोर्ड्स में एक पैटर्न का क्वेश्चन होता है ठीक है अब क्योंकि तो जस्ट नाउ इट इज एक्चुअली द डिफरेंट स्टेट स्टेट बोर्ड दे आर ट्राइंग टू मेक देयर क्वेश्चन पेपर्स जस्ट लाइक द सीबीएसई क्वेश्चन पैटर्न ओके Every state board are following actually following uh, the the CBSE question patterns now. Okay, because because it, uh, that means see if you are uh, facing the national level exams, okay, then you have to compete with the CBSE students as well. If actually the CBSE students are getting ninety percent, ninety five percent, ninety six percent, ninety eight percent, okay, marks hmm, in twelfth exam, but our state board uh, state board uh, students are actually used to get hmm, very less marks. Eighty percent, eighty-five percent, because the question, because of this uh, question paper pattern. Okay, actually, this in the CBSC board, the question paper used to come in the in the actually in um, this uh, this very straightforward form. Okay, that means, chota uh, chota 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 things, chota numbers ka, chota marks ka, yahan par zada khel hota hai CBSC me. Isliye marks score score karna yahan par. थोड़ा हो जाता है कि मार्क्स स्कोर हो जाता है क्योंकि पढ़ना तो दोनों में ही पड़ेगा बट उसमें क्या होता है जैसे स्टेट बोर्ड में क्या होता है बड़ा बड़ा मार्क्स का होता है जैसे पाँच छः मार्क छः मार्क का ऐसे 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 होता है ठीक है और सपोज स्टेट बोर्ड में से स्टेट बोर्ड में हो सकता है कि स्टेप मार्किंग भी इतना एप्लीकेबल नहीं है सी में स्टेप मार्किंग भी एप्लीकेबल है तो इसलिए जो है हर एक स्टेट बोर्ड एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट देयर एजुकेशन सिस्टम देयर देवर देयर एक्चुअली क्वेश्चन पैटर्न एंड जस्ट लाइक योर द सी बी एस सी फॉर्मेशन ओके सो वट एवर द क्वेश्चन इट इज इफ दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्टेट बोर्ड एज वेल इज फॉर द स्टेट दिस विल बी इम्पोर्टेंट फॉर द सेंट्रल बोर्ड ऑल्सो दैट इज द सी बी एस सी बोर्ड ऑल्सो सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी बोर्ड ओके तो नो नीड टू कंसिडर दिस बोर्ड है जस्ट यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन वट एवर इज इम्पोर्टेंट फॉर द board exams whatever the board it is hmm? no need to think about the boards here okay so here no i am not uh, solving the questions eh, uh, on the basis of this cbc board on the basis of the state boards hmm? just uh, i am solving those questions which are very very important for your concept building and for your better future and that's why each and every question uh, should be solved properly and after that if any questions arise 
then you may you can ask the questions as well in the comment section then i will uh, give the answers hmm, uh, one by one in the separate video okay <coughs> And after this, after uh, getting this 1,000 subscribers, so just uh, I think uh, I can uh, take the live classes also. In that live classes, that you can ask me any questions, huh? just uh, face to face. Huh? So then after that, I will um, answer the questions huh? as well in the live section. So just let us hope for let's hope for the best. Okay. So let me uh, actually get this 1,000 subscribers first, and after that, the live classes will be conducted. So after this live classes, I think. Uh, all the queries and all the things can be discussed uh, by sitting face to face okay so we will confront each and every one each and every actually uh, with each other hmm? uh, in the live section okay so in the live classes okay. so before that just we have to you have to ask the questions you have to ask the doubt regarding the solutions regarding the concepts uh, in the comment section then after that uh, i will prepare another video and another thing another uh, uh, section for this uh, doubt clearing part okay. now next question is next question ye ye thoda important hota hai next question jo hai hum log jo kar rahe hain yahan par dekho yahan par diya hua hai ki ye third question एफ एक्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड जी एक्स जो है वो एक्स प्लस वन होता है ओके अब प्रूव सॉरी प्रूव दैट एफ कॉम्पोज जी नॉट इक्वल टू जी कॉम्पोज एफ भैया क्या क्वेश्चन है यहाँ पर तुम्हें एफ एक्स दिया गया है जी एक्स दिया गया है ठीक है अब तुम्हें प्रूव करना है को ये एफ कॉम्पोज जी का आंसर और जी कॉम्पोज एफ का आंसर सेम नहीं होगा ठीक है तो अलग अलग करके हम लोग को यहाँ पर एफ कॉम्पोज जी और जी कॉम्पोज एफ का आंसर निकालना है ठीक है तो जैसे यहाँ पर नाउ एफ एक्स इक्वल टू वट एक्स जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन गोफ जी कॉम्पोज एफ दिस द कॉम्पोजिट साइन ओके जी ऑफ कॉम्पोज ऑफ एक्स दर इज जी ऑफ एफ एक्स So g of f x in place of x f x we can write x square and g of x is what x plus one. So here g of x square that means in place of this x x square should be written. So g of f x g of f x can answer kya hai? This one x square plus one. Okay. Now f compose g nikalte hain. Dekhte hain uska answer kya aata hai. F compose g matlab kya hoga? F of g x serialize dekho. So f of g x f of g x in place of g x x plus one okay of f of x f of x यहाँ पर f x क्या दिया हुआ है x square तो यहाँ पर f of x x square है तो यहाँ पर f of x x की जगह क्या है x plus one तो that means x plus one whole square x plus one whole square तो that means x square plus twice x plus one so are they same so f compose g Not equals to g compose. Very basic level question is, hmm? and very very important also. Okay, right? so it's not interesting at all. So here, just look. Ye, आप लोग सोचते हैं कि ऐसा देखो अगर मैं hundred students को लिए hundred students को मैं अगर पूछूं कि तुम लोगों को maths कैसा लगता है, तो भी तो लाइक Yeah, the mathematics subject as well. And how much you like actually? How much you like the mathematics? Okay, out of hundred students, seventy students, seventy students will uh, raise their hand and they will uh, they will tell me that uh, sir, I don't like the mathematics subject as well. Okay, actually, this is not about the likings. Okay, just. Whoever uh, uh, will raise their hands, okay. Uh, let me tell you one thing. You are not raising your hand from your mind. तुम अपने यहाँ पर मन से जो है ये हाथ नहीं उठा रहे हो कि मुझे मैथ्स पसंद नहीं है मैथ्स सबको पसंद है मैथ्स सबको पसंद है कि सब्जेक्ट ही ऐसा है कि ये सबको पसंद आएगा आएगा ये सब सबको पसंद लेकिन ये जो ये है ना ये मिसकनसेप्शन कि इलेवेंथ ट्वेल्थ में मैथ्स 
बहुत टफ है मैथ्स कर नहीं पाएंगे हंड्रेड मार्क्स का एग्जाम है अब सीबीएसई में भी तो एट्टी मार्क्स का हो गया हम्म अब स्टेट बोर्ड में भी धीरे धीरे हो जाएगा ऐसे एट्टी मार्क्स का एग्जाम हो जाएगा ट्वेंटी मार्क्स इंटरनल होगा ट्वेंटी टेन मार्क्स इंटरनल एंड टेन फॉर द प्रोजेक्ट स्टडीज ऑल्सो सो धीरे धीरे देखो ये सिस्टम चेंज हो रहा है तो ये जो मैथ्स में देखो ये ये मैंने देखो डिफरेंट केबीज में काम किया है केंद्रीय विद्यालय जो है डिफरेंट केबीज में काम किया है ओके okay? हर जगह मैंने देखा है कि हर जगह जाके आ, पहले 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 दिन जब ज्वाइन किया है हर दिन मैंने पूछा कि मैथ्स किसको पसंद है तो वहां पर देखा है कि वही वही सर्वे में ऐसा ही आया कि आउट ऑफ टेन स्टूडेंट्स सिक्स सेवन स्टूडेंट्स दूस टू टेल मी that said uh, sir actually i don't like the mathematics subject as well okay so when i used to ask the question that why uh, don't you actually like this uh, subject as well they used to tell me the same thing sir actually we are not uh, just uh, uh, we, uh, we can't do mathematics here we can't do mathematics just uh, after getting Uh, this 80% and 90% marks in the matriculation exam a student used to tell me that sir i don't like mathematics and i can't do mathematics as well now you see jisko 10th mein 90 mila 85 mila wo aake mujhe 11th mein ya 12th mein bol raha hai ki sir uh, mujhe maths nahi aata mujhe maths pasand nahi hai agar ye tumhe pasand nahi hota ya fir tumhe nahi aata to tumhe 85 90 kahan se mil gaya ठीक है ना तो ये जो है एक ट्रेंड जो है ट्रेंड अभी चल रहा है कि एनडब्ल्यू मुझे डॉक्टर बनना है ठीक है एनडब्ल्यू टी एग्जाम फेस करना है एनडब्ल्यू टी नो डाउट एनडब्ल्यू टी एग्जाम को तुम जरूर फेस करो डॉक्टर हो जाओ तो और भी अच्छा है लेकिन है? ये थोड़ा ये थोड़ा सोच के देखो कि ये जो तुम एनडब्ल्यू टी एग्जाम एनडब्ल्यू टी एग्जाम बोल रहे हो उसके लिए तुम्हें मैथ्स नहीं चाहिए मैथ्स नहीं पढ़ना है तुम लोगों को क्योंकि एनडब्ल्यूटी फेस करने के लिए तो फिजिक्स भी चाहिए और फिजिक्स एक्चुअली एनडब्ल्यूटी एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो फेस करेगा वो फिजिक्स सब्जेक्ट ही करेगा तुम्हारे सामने देखना बायोलॉजी सब्जेक्ट भी हो जाता है केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी हो जाता है प्रॉब्लम फेज जो अराइज करता है वो फिजिक्स सब्जेक्ट करेगा तुम्हारे सामने क्यों क्योंकि दो जो है Yeah, this aim that I will become a doctor and I will face this NWT exam. Okay, they are not actually used to give too much importance to the mathematics subject as well. Hey, am I right? Mathematics को इतना ज़्यादा importance नहीं देते कि मुझे biology लेके पढ़ना है मुझे NWT exam face करना है. ठीक है? But they are not getting the idea that without knowing the concepts, each and every concepts of mathematics, we can't face the physics subject as well. because this physics and maths maths physics physics maths both are symmetric uh, symmetric both have the symmetric relation without reflex without uh, this maths physics is incomplete without physics maths is incomplete for describing each and every concept in physics you should have the knowledge of mathematics subject as well that you can see that in your 12 studies everywhere in if in physics actually everywhere they will see every derivations in every concepts hmm, will be uh, actually related uh, to the mathematics subject as well without the mathematics mathematical calculation you can't derive any kind of expressions okay so if you don't know how to solve the mathematics subject if you don't know the concepts of mathematics then how could you get the idea that uh, this physics concept uh, could have been done like that i think you will not uh, i think you will not get the idea okay so if you <coughs> have the clear concept of mathematics and if you have the interest hmm, on mathematics subject as well then you will see and you will realize that after some time the physics subjects will uh, actually will be like a fluid each and every concept each and everything will be done in physics subjects just like this hmm kuch bhi physics subject ka kuch bhi concepts ho dekhna ke agar tumhe tum ye apna mathematics subjects ka yahan par sufficient knowledge gather ek bar kar lo dekhna physics subject mein kabhi bhi pareshani nahi hoga tum easily nwt exam crack kar sakte ho 
उसके ऊपर सबका तो और एनडब्ल्यूटी एग्जाम तो ये टारगेट नहीं होता किसी किसी का भी ये जेडब्ल्यू मेन एडवांस मेरा बहुत स्टूडेंट है कि वो एडवांस करे कर चुका है कर, करने के बाद उन लोग को वो लोग आई में पढ़ रहे हैं और कोई कोई स्टूडेंट्स हैं तो आई पास करके निकल भी गए कोई लंडन जैसे लंडन होता है ये ऑस्ट्रेलिया वहाँ वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं ठीक है और बहुत सारे हैं ऐसे हा? मेरा स्टूडेंट जो है वो ऐसा भी है कि उन लोगों ने मास्टर्स कंप्लीट कर, कर लिया है वो लोग भी टीचिंग में आ गए हैं सो so, बहुत सारे हैं ऐसे स्टूडेंट्स मेरे सो so, <coughs> देखो ये बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस ही मैं ये बात बोल रहा हूँ विदाउट विदाउट नोइंग द मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट यू कॉन्ट फेस द साइंस स्ट्रीम एज वेल यू हैव टू बाई हु बाई क्रोक you have to get that the knowledge regarding the subjects as well mathematics subject okay if you are studying in science stream then without maths okay you don't have any roof over your head okay, that means whenever the rain will come you will be drenched completely and mathematics is the roof actually eh as a science student as we all know that mathematics is the father of all science mathematics is the father of all sciences if you don't know mathematics then you can't uh, develop the science, uh, scientific knowledge and scientific theories as well you have to uh, get up the knowledge regarding this mathematics subject as well okay yahan par mathematics subject ka tumhe yahan par knowledge hona hi padega tumhare paas uske iske alawa without this you can't face the problems in uh, the various fields okay to dekho yahan par ye देखो हर एक साल हर साल ही है जैसे इस साल मेरे कॉलेज में 143 स्टूडेंट्स जो है एग्जाम दिया है ट्वेल्थ ओके उसमें से एट्टीन एटी स्टूडेंट्स को ही नियर अबाउट नाइन्टी मिल जाएगा ओके जस्ट टाइम एक्सपेक्टिंग नाइन्टी मिल जाएगा according to the their given uh, uh, given uh, actually information hmm. that uh, they will get this 90% marks or 90k or so, and someone will get the 100% also that means 100 marks 100 out of 100 so out of <coughs> 140 students and uh, what does it mean rest of the students are they uh, not able to do the mathematics obviously they were also able to do the mathematics subject as well but they didn't take this uh, subject seriously because they have uh, they had actually they had a, their uh, actually pre determination hmm, that they would face the uh, this nwt exam okay and now actually after uh, this actually now they are uh, actually uh, getting the idea that without this mathematics subject we can't face the nwt exam as well now whenever just uh, the different in different coaching centers they are taking their classes huh? uh, sorry they are actually um, uh, getting the uh, materials and uh, uh, they are joining the classes the coaching classes as well now they are facing a lot of problems regarding this mathematics okay and uh, i used to tell all the students all the time that you should have study the mathematics subject as well and without this mathematics subject can face the nwt exam hmm? so <coughs> nwt means uh, this biology subject is everything is it's not the actually uh, the same thing actually this biology subject is the part okay but uh, other than that you have to face the chemistry and physics subject also no okay so to uh, actually to confront this kind of, uh, this physics and chemistry subject you have to hmm, study the mathematics subject as well and those who have the aim regarding this jw main in advance they are always welcome just uh, you have to do the mathematics subject and actually those who have this uh, this actually mm, aim i think they are very much able to do the mathematics subject also and that's why they have chosen this part uh, this jw main in advance okay so with both category students i am here i am i will be uh, with you always so regarding any problems regarding anything any uh, actually quiz just ask me the question just i will try my best to give you the full uh, satisfaction and full uh, 
satisfactory answer mm. and i actually i am not trying to convince you just uh, you will see that uh, uh, after some time you, you will realize that no sir whatever sir is telling uh, that uh, is actually absolutely correct okay so whatever the concern and whatever the queries and whatever the doubt you have just ask me the question in the comment section and after getting this 1000 subscribe but immediate with the immediate effect i will start the live classes also okay in that live classes i will discuss in the one particular time will be scheduled uh, and uh, actually the, in this live classes i will start the doubt clearing session okay in that time just uh, all of the students and all of my 12 candidates and the 11th classes also uh, especially the 12th candidate hmm, will be attached uh, with the live classes as well okay and after that the different uh, actually uh, questions and different doubts will be discussed hmm? okay so <clears throat> i just want to tell you that if you have the guts and if you have the uh, if you have the actually a uh, strong determination that you uh, that you have to get the 100% and the 90% above marks overall marks in board exam then let me tell you one thing without the help of mathematics you can't achieve this marks because whatever you are feeling that uh, just uh, nwt and this jwt main advance the board studies is the base the foundation studies okay without uh, getting the too much marks in this part in this board exam you can't face and you uh, uh, cannot be able to uh, face the nwt and the jwt campusing also so whenever this uh, jwt and this nwt campusing will be conducted then your board standard result will be counted also so it is your foundation mark okay without uh, actually making strong hmm, the foundation as well you can't face uh, you can't construct uh, a building uh, the actually uh, without the proper foundation the building cannot be constructed okay if you are constructing the building without the basic foundation then after some time the building will be just like that hmm? okay. so i think at first you have to try hard you have to study hard to uh, score the marks to achieve the goal and uh, the aim uh, whatever you have set in your mind regarding the board studies you have to achieve this thing at any cost hmm? by hook or by crook and after that the rest of the things will be decided because uh, after uh, this uh, board exam you can uh, you can uh, uh, take the one year gap also in that uh, gap you can uh, take the uh, entrance standard and entrance uh, uh, coaching also okay after so one one year that you can face the entrance uh, exams also so before all the things you have to uh, score the marks good marks in the board standard so in the board standard let me tell you one thing again and again without uh, solving and without doing the mathematics subject as well you cannot able to get 90% above marks in not only 90% 85% above marks you can't achieve okay so just i'm telling this thing from my experience as well hmm? and uh, in this video just uh, we have covered this uh, three basic level questions it is a night today and uh, uh, night now actually becoming dark also so the visibility may not be uh, fruitful may not be actually, uh, actually good so that's why uh, tomorrow morning we will uh, prepare the another video for hmm, uh, discussing the different types of questions of the functions uh, okay so <clears throat> uh, just last one one thing that some of the students and some I don't know uh, that uh, uh, in the uh, analysis that I have seen that uh, some students and some uh, some uh, actually some visitors they are actually viewing my channels and viewing my lectures also but they didn't subscribe my channel okay so please subscribe my channel hmm, uh, so that I can um, provide uh, the various uh, uh, conveniences to my students as well and to you as well okay so just subscribe my channel and uh, 
press the bell icon eh? and just if you like my video then just press the like button also okay till then stay safe stay healthy okay and from my side that means ohi uh, koi and from the mathematics icon channel goodbye jai hind